আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস পার্ট 16 এ আশা করি মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ভালোই আছো তো আজকে আমি তোমাদেরকে এমন একটা মেথড শেখাবো যার মাধ্যমে তুমি দুটো ফাংশনের গুণফলকে ইন্টিগ্রেশন করতে পারবে তুমি মনে করে দেখো যখন তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করেছিলে তখন তুমি এরকম একটা ফর্মুলা জানতে যে দুটো ফাংশনের গুণফলকে আমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারি আজকে আমি তোমাদেরকে এমন একটা টেকনিক শেখাবো যখন সমাকলন যোগ্য দুটি ফাংশনের গুণফলকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো এবং যে মেথডের মাধ্যমে আমরা এই কাজটা তোমাদেরকে করে দেখাবো সেই মেথডের নাম হলো ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স যাকে বলা হয় সখণ্ড যোজন পদ্ধতি বা অংশায়ন পদ্ধতি তাহলে মাই বয় আর দেরি না করে আমরা শুরু করে ফেলি তাহলে আজকে আমাদের মেথডটার নাম হলো ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স আমরা প্রথমেই ধরে নিচ্ছি যে দুটি ফাংশন একটা হলো তোমার ইউ আর একটা হলো ডব্লিউ আমরা ধরলাম ইউ এবং ডব্লিউ দুটো ফাংশনই এক্স এর ফাংশন তাহলে যদি দুটো ফাংশনই তোমার এক্স এর ফাংশন হয় তাহলে ইউ এবং ডব্লিউ এর গুণ ফলকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি অর্থাৎ যদি আমরা এখানে প্রোডাক্ট রুল অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি হবে তাহলে এখানে ইউ কে রেখে ডি ডব্লিউ ডি এক্স প্লাস ডব্লিউ কে রেখে ডি ইউ ডি এক্স তাহলে মাই ডি স্টুডেন্টস আমি একটা ফর্মুলা তৈরি করতে যাচ্ছি যার জন্য ধরে নিলাম ইউ এবং ডব্লিউ উভয়ই এক্স এর ফাংশন তারপর ইউ এবং ডব্লিউ এর গুণ ফলকে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করলাম এবার যদি আমরা উভয় পক্ষকে এক্স এর সাপেক্ষে সমাকরণ করি অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে তুমি দেখো এই বামপক্ষে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা পাবো হলো ইউ ডব্লিউ তাহলে কথাটা কি হবে ইন্টিগ্রেটিং বোথ সাইডস উইথ রেসপেক্ট টু এক্স বাংলায় হলো এক্স এর সাপেক্ষে উভয় পক্ষকে সমাকলন করে পাই তাহলে বামপক্ষে পেলাম ইউ ডব্লিউ আর ডান পক্ষে পাবো আমরা ইউ এই হলো ডি ডব্লিউ ডি এক্স এটাকে একটু ব্র্যাকেটে রাখি সাথে হলো উইথ রেসপেক্ট টু এক্স এই ডি এক্সটা কেন দিলাম এক্স এর সাপেক্ষে প্লাস ডব্লিউ এই হলো ডি ইউ ডি এক্স সাথে হলো আবার ডি এক্স তুমি এখানেও ডি ইউ ডি এক্স কে একটু ব্র্যাকেটে রাখতে পারো এখন এটাকে আমি নাম্বার দিলাম ওয়ান এবার মাই বয় আমি এই ডি ডব্লিউ ডি এক্স কে ধরব নতুন একটা চলো তাহলে একটু লিখি ধরি ডি ডব্লিউ ডি এক্স ইজিক্যাল টু ভি মাই ডি স্টুডেন্টস আমি একটা কথা বলি এটা হলো ইউ আর এটা হলো ভি আমার ইউ আর ভি এর মধ্যে একটু প্রবলেম হয়ে যায় তুমি একটু ভালো করে খেয়াল করো এটা ইউ আর এটা হচ্ছে ভি এখন এখানে যদি আমি উভয় পক্ষকে আবারও ইন্টিগ্রেশন করি উইথ রেসপেক্ট টু এক্স তাহলে তুমি দেখো ডি ডব্লিউ ডি এক্স এর পরিচয় কি ডি ডব্লিউ ডি এক্স হলো তোমার এক্স এর সাপেক্ষে ডব্লিউ এর ডেরিভেটিভ অর্থাৎ এক্স এর সাপেক্ষে ডব্লিউ কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে আমরা পেলাম ডি ডব্লিউ ডি এক্স তাহলে এটাকে যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে পাবো ডব্লিউ আর ডান দিকে হবে ভি উইথ রেসপেক্ট টু এক্স ঠিক আছে মাই বল তাহলে আশা করি তুমি এতদিন ইন্টিগ্রেশন করে এই ব্যাপারগুলো বুঝতে পেরেছ এখন এই ভ্যালুগুলো আমি এই এক নাম্বার এই সমীকরণের মধ্যে এই ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেব তাহলে আমি একটু উপরে মুছে ফেলি এইবার তুমি খেয়াল করে দেখো আমরা এখন এক নাম্বারের মধ্যে মানগুলো বসাবো এক নাম্বারের মধ্যে মান দেখো ইউ ডব্লিউ এইখানে হলো ইউ ডব্লিউ এর ভ্যালু ভ্যালু হলো ইন্টিগ্রাল অফ ভি ডি এক্স ইজিক্যাল টু এইখানে ইন্টিগ্রাল সাইন এইখানে হলো ইউ ডি ডব্লিউ ডি এক্স এর ভ্যালু কত ধরেছি আমরা ভি এই হলো ডি এক্স প্লাস এই হলো ডব্লিউ ডি ইউ ডি এক্স এর ভ্যালুটা কত এটা আমরা জানি না মনে করো এটা থাকলো ডি ইউ এখানে আমি একটু কারেকশন করে লিখি 
একটু ভালো করে দেখাতে চাই মাই বয় তুমি দেখো ডব্লিউ এবং এখানে আছে হলো আমাদের ডি ইউ ডি এক্স ডব্লিউ এবং ডি ইউ ডি এক্স তাহলে আমি যেহেতু এটা দুটো গুণন অবস্থায় আছে তাহলে আমি ডি ইউ ডি এক্সটাকে একটু আগে লিখব আমি একটু সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলাম ডি ইউ ডি এক্স আর ডব্লিউ মানে কি দেখো ডব্লিউ মানে হলো ইন্টিগ্রাল অফ ভি ডি এক্স ইন্টিগ্রাল অফ ভি ডি এক্স সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ এই ডব্লিউ এবং ডি ইউ ডি এক্স এর সাথে ডব্লিউ এবং ডি ইউ ডি এক্স এর সাথে কি আছে ডি এক্স তাহলে এইখানে আমি বসালাম ডি এক্স ওকে মাই বয় এখন এটাকে আমরা আরো একটু সুন্দর করে লিখব এইবার আমি এইভাবে লিখতে চাই পুরো রাইট সাইড কে লেফট সাইড লিখব আর লেফট সাইড কে রাইট সাইড পাঠিয়ে দেব ইন্টিগ্রাল অফ ইউ ভি ডি এক্স প্লাস সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ডি ইউ ডি এক্স ইন্টিগ্রাল অফ ভি ডি এক্স সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ডি এক্স রাইট সাইডে দেখো এইখানে ইউ ইন্টিগ্রাল অফ ভি ডি এক্স ওকে মাই বল এখন আমি বাম দিকে এটাকে রেখে এই সাইডটাকে সম্পূর্ণ ডান দিকে নিয়ে যেতে চাই তাহলে ইউ ভি ডি এক্স ইউ ইন্টিগ্রাল অফ ভি ডি এক্স মাইনাস আমি এই পুরো জিনিসটাকে নিব এই পুরোটাকে এই অংশটাকে ডান দিকে নিয়ে গেলে এই প্লাসটা হয়ে যাবে মাইনাস ভেতরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ডি ইউ ডি এক্স ইন্টিগ্রাল ভি ডি এক্স সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ডি এক্স ওকে মাই বল তাহলে আমরা একটা সুন্দর একটা ফর্মুলা পেলাম আমি জানি না তোমাদের কাছে এটা কতটা ভালো লেগেছে তবে মাই ডে স্টুডেন্টস আমি একটা কথা বলতে চাই যে যদিও তোমার কাছে এখন এটাকে একটা হিবিজিবি হিবিজিবি লাগবে কিন্তু আমি তোমার গ্যারান্টিতে বলতে পারি এটা তোমার জীবনে অন্যতম একটা প্রিয় ফর্মুলা হবে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এরকম একটা কঠিন ফর্মুলা তোমার মনে রাখার কোনো দরকার পড়বে না অটোমেটিক্যালি মনে থাকবে তাহলে আমি একটু এই ফর্মুলা নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই তুমি একটু কেয়ারফুলি শোনো এখানে তুমি দেখো ইউ ভি দুটো ফাংশন ইউ একটা ফাংশন ভি একটা ফাংশন এই দুটো ফাংশনের গুণফলকে বা প্রোডাক্টকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে চাই তাহলে আমরা অনেকখানি ক্যালকুলেশন করে যে একটা অবস্থা তৈরি করলাম এখানে তুমি দেখো বাইরে হলো ইউ ভেতরে ভিকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করছি মাইনাস তুমি খেয়াল করে দেখো মাই বয় এই ইন্টিগ্রেশন সাইনের আন্ডারে ভেতরে কিছু ক্যালকুলেশন এই সাইন অফ ইন্টিগ্রেশনের আন্ডারে তুমি দেখো ইউ কে ডিফারেন্সিয়েশন করছো তাহলে প্রথমে কি করছো ইউ কে ডিফারেন্সিয়েশন করছো আমরা যদি কোন একটা ফাংশনকে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আমরা কি পাই ডেরিভেটিভ পাই তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো ডেরিভেটিভ আর ভি কে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে কি পাবো ইন্টিগ্রাল তুমি জানো মাই বয় যে ইউ কে ডিফারেন্সিয়েশন করে যে ডেরিভেটিভ পাবো এবং ভি কে ইন্টিগ্রেশন করে যে ইন্টিগ্রাল পাবো উভয়ই ফাংশন এখানে ডেরিভেটিভ একটা ফাংশন ভি আলাদা একটা ফাংশন সেই ডেরিভেটিভ এবং ইন্টিগ্রালকে গুম করলে নতুন একটা ফাংশন সৃষ্টি হবে সেই ফাংশনকে আমরা এই সাইন অফ ইন্টিগ্রেশনের আন্ডারে ইন্টিগ্রেশন করব এবং আমার এই প্রসেস শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ অঙ্কটা হয়ে যাবে আমার মনে হয় তুমি বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা তারপর আমি আরেকবার বলি তাহলে ইউ ভি দুটো ফাংশনের গুণফল এখানে আমি একটাকে মনে করব ফার্স্ট ফাংশন বা প্রথম ফাংশন আরেকটাকে মনে করব আমরা সেকেন্ড ফাংশন খেয়াল করো মাই বয় এখানে ইউ হলো মনে করো ফার্স্ট ফাংশন ভি হলো সেকেন্ড তাহলে যাকে আমরা ফার্স্ট মনে করব সে বাইরে থাকবে যাকে তুমি সেকেন্ড মনে করবে সে ভেতরে থাকবে তারপর দেখো মাইনাস যাকে তুমি ফার্স্ট মনে করেছো তাকে তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করবে যাকে সেকেন্ড মনে করবে তাকে তুমি ইন্টিগ্রেশন করবে এখানে ইউ কে ডিফারেন্সিয়েশন করে তুমি ডেরিভেটিভ পাবে ভি কে ইন্টিগ্রেশন করে তুমি ইন্টিগ্রাল পাবে এই ডেরিভেটিভ এবং ইন্টিগ্রাল গুণ করলে নতুন একটা ফাংশন জন্ম দেবে সেই ফাংশনকে তুমি এই সাইনের আন্ডারে তুমি ইন্টিগ্রেশন করবে তাহলেই তোমার অঙ্ক শেষ হয়ে যাবে তাহলে মাই বয় এখানে একটা বিশেষ ব্যাপার তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে একটা ফাংশনকে প্রথম এবং আরেকটাকে দ্বিতীয় মনে করতে হবে ফার্স্ট ফাংশন সেকেন্ড ফাংশন 
আমি এখন একটা এক্সাম্পলের সাহায্যে তোমাদেরকে এই বিষয়টা খোলাসা করে দিতে চাই যে কি করে আমরা এই মেথডটা অ্যাপ্লাই করার সময় আমি একটাকে ফার্স্ট ফাংশন ধরব এবং আরেকটাকে সেকেন্ড ফাংশন ধরব অর্থাৎ এখন আমি তোমাকে ফার্স্ট ফাংশন এবং সেকেন্ড ফাংশন ধরবার কৌশল তোমাকে শেখাবো আর একটা বিষয় মাই বয় এই যে ফর্মুলা এটিকে বলা হয় ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স আমরা সংক্ষেপে যাকে আই বি পি বলবো ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স ওকে ঠিক আছে তো প্রথমে একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করব কিভাবে আমরা একটাকে ফার্স্ট ফাংশন এবং আরেকটাকে সেকেন্ড ফাংশন ধরতে পারি ওকে মাই বয় তাহলে তুমি দেখো আমি একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি এক্সাম্পল আমি একটা অঙ্ক দুই ভাবে করে দেখাবো এই দেখো একটাই প্রবলেম আই এক্স এই হলো সাইন এক্স ডি এক্স আবার সেই প্রবলেমটাই আমি আবারও করব এক্স সাইন এক্স ডি এক্স এখানে আমরা আসলে দেখাতে চাই যে কাকে আমি প্রথম ফাংশন এবং কাকে আমি সেকেন্ড ফাংশন ধরব তাহলে আমি মনে করলাম এক্স কে আমি এখানে ধরলাম ফার্স্ট ফাংশন আর সাইন এক্স কে আমি ধরলাম সেকেন্ড ফাংশন যাকে আমি ফার্স্ট ফাংশন ধরব সে বাইরে থাকবে তাহলে এক্স কে রেখে সাইন এক্স এর ইন্টিগ্রাল মাইনাস যাকে তুমি ফার্স্ট ধরেছ এবার এই সাইনের মধ্যে তাকে তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করবে ডি ডি এক্স এক্স ইন্টিগ্রাল অফ সাইন এক্স ডি এক্স আমি একটু এটাকে একটু আর একটু দূরে দেই তারপর সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ডি এক্স ওকে মাই বয় এখানে একটা পার্টিশন এবার সাইন এক্স এর ইন্টিগ্রাল হলো মাইনাস কজ এক্স তাহলে এখানে আমি মাইনাস এক্স কজ এক্স মাইনাস এখানে এক্স এর ডেরিভেটিভ হলো ওয়ান তাহলে ওয়ান সাইন এক্স এর ইন্টিগ্রাল হলো মাইনাস কজ এক্স ডি এক্স তুমি খেয়াল করো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এখানে এক্স এর ডেরিভেটিভটা দেখো এক্স এর ডেরিভেটিভ অপেক্ষাকৃত সহজ কিছু হলো মানে ওয়ান হলো এবং ডেরিভেটিভ আর এখান থেকে পেলাম ইন্টিগ্রাল ডেরিভেটিভ এবং ইন্টিগ্রাল গুণ করে নতুন একটা ফাংশন তৈরি করবে মাইনাস মাইনাস বাইরে কি হবে প্লাস প্লাস কস এক্স আমি যে কথাটা বলেছিলাম যে ডেরিভেটিভ এবং ইন্টিগ্রাল গুণ করলে নতুন একটা ফাংশন তৈরি হবে এই ফাংশনকে এই সাইনের আন্ডারে ইন্টিগ্রেশন করব মাইনাস এক্স কস এক্স কজ এক্স এর ইন্টিগ্রাল সাইন এক্স প্লাস সে এবং তুমি দেখো আমাদের এই ইন্টিগ্রান্ডের ইন্টিগ্রাল আমরা পেয়ে গেলাম অর্থাৎ অঙ্কটা শেষ হলো এবার একই অঙ্ক যদি আমি ফার্স্ট ফাংশন এবং সেকেন্ড ফাংশনকে একটু অদল বদল করি একটু উল্টা করে ধরি তাহলে কি হয় সেটা তুমি এবার দেখো এখানে মনে করো সাইন এক্স কে বাইরে নিয়ে আসলাম এক্স ডি এক্স আর এইখানে যাকে তুমি ফার্স্ট ফাংশন ধরেছ তাকে তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করবে এবং যাকে তুমি আর এখানে আমরা একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেব যাকে তুমি সেকেন্ড ধরেছ তাকে তুমি ইন্টিগ্রেশন করবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট প্লাস ডি এক্স এইবার তুমি এইখানে দেখো সাইন এক্স এক্স এর ইন্টিগ্রাল এক্স স্কোয়ার বাই টু মাইনাস সাইন এক্স এর ডেরিভেটিভ এই হলো কজ এক্স এক্স এর ইন্টিগ্রাল এক্স স্কোয়ার বাই টু ডি এক্স আমি এইটুকু করেই থেমে গেলাম তোমাকে এইবার একটু বলবো যে এক দুই তিন এক দুই তিন এই আগের সিস্টেমে এবং পরের সিস্টেমে তুমি তিন নাম্বার লাইন এসে তুমি ম্যাথমেটিক্স দিয়ে নয় মাই বয় নর্মাল লাইফে যেমন করে আমরা কোনো কিছু কল্পনা করি সেভাবে তুমি এখন ভাবো যে এক দুই তিন এই তিন নম্বর লাইনে এখানে এসে তোমার লাইফটা সিম্পল হয়েছিল তোমার লাইফটা সহজ হয়েছিল এক্স এর ডেরিভেটিভ ওয়ান হয়েছিল সাইন এক্স এর ইন্টিগ্রাল মাইনাস কজ এক্স এইটা এটা গুণ করার পর আমি একটা সুন্দর ফাংশন পেয়েছিলাম যাকে আমি সহজেই ইন্টিগ্রেশন করতে পেরেছি কিন্তু এইখানে এসে দেখো এক দুই তিন এই তিন নম্বর লাইনে এসে আমার লাইফটা কিন্তু সহজ হয়নি বরং কেন যেন মনে হচ্ছে লাইফটা একটু হেভিজিবি হেভিজিবি হয়ে গেল আমার এখানে ছিল এক্স 
x থেকে হয়ে গেল x স্কয়ার বাই 2 সহজ থেকে আমি আরো একটু কমপ্লেক্স অবস্থায় পড়ে গেলাম আমি জটিল অবস্থায় পড়ে গেলাম কোথায় আমার জীবনটা সহজ হওয়ার কথা ছিল তা না হয়ে আরো আরো আমরা অস্থির একটা অবস্থায় পড়ে গেলাম তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে sin x এবং x এই দুটো ফাংশনের মধ্যে কাকে আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় ধরব এটা অবশ্যই আমাদের একটা রুল মেনে চলা উচিত আমি যেমন খুশি তেমন কিন্তু ধরতে পারবো না এই সামান্য একটা एग्जांपलের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে ফার্স্ট ফাংশন এবং সেকেন্ড ফাংশন ধরতে গিয়ে যদি আমরা সাবধানী না হই তাহলে কিন্তু আমার জীবনটা এলোমেলো হয়ে যাবে আমি সেই ইন্টিগ্রেশন কিন্তু করতে পারবো না অর্থাৎ আমাকে ফার্স্ট ফাংশন এবং সেকেন্ড ফাংশন ধরার সময় অবশ্যই সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হবে কি সেই নিয়ম কি সেই নিয়ম আমি এখন তোমাকে সেই নিয়মটা বলবো দেখো এমন ফাংশনকে আমরা ফার্স্ট ফাংশন ধরবো এবং তুমি দেখতে পাচ্ছ যাকে আমরা ফার্স্ট ফাংশন ধরি তাকেই কিন্তু এখানে সে ডিফারেন্সিয়েশন করি কাজেই তোমাকে এমন কথাটা মনে রাখতে হবে তাকেই তুমি ফার্স্ট ফাংশন ধরবে যার ডেরিভেটিভ অপেক্ষাকৃত সহজ কিছু হবে এমন ফাংশনকে আমি এক্স কে আমি এমন ফাংশনকে আমি ফার্স্ট ফাংশন ধরব যার ডেরিভেটিভ অপেক্ষাকৃত সহজ কিছু হবে যেমন এখানে সাইন্স এর ডেরিভেটিভ কজ এক্স আর এক্স এর ডেরিভেটিভ ওয়ান আমরা সহজে বুঝতে পারি যে কোনটা বেশি সহজ হয়ে গেল তোমাকে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যার ডেরিভেটিভ অপেক্ষাকৃত সহজ হবে তাকে তুমি ফার্স্ট ফাংশন ধরবে এবং বাকিটাকে তুমি সেকেন্ড ফাংশন ধরবে ঠিক আছে তাহলে এই কথাটা তুমি মাথায় রাখবে তারপরেও ফার্স্ট ফাংশন এবং সেকেন্ড ফাংশন ধরবার একটা কৌশল আমি তোমাকে শেখাতে চাই আমি এখন যে কৌশলটা শেখাবো এটা কোনো উপপাদ্য নয় মাই ডি স্টুডেন্টস এটা একটা কৌশল একটা টেকনিক অর্থাৎ এটা সবসময় কাজ করবে না তবে তুমি এভাবে ভাবতে পারো আমি এখন তোমাকে সেই কৌশলটা দেখাতে চাই ওকে ঠিক আছে এইবার একটা টার্ম আমরা লিখব একটা টার্ম বেশ মজা পাবে তুমি লাইট এই টার্মের একটা মানে আছে এল মানে হলো আমরা বুঝব লগা রিদ মেক ফাংশন লগা রিদ মেক ফাংশন কোনগুলো এল এন এক্স তারপর মনে করো লগ এক্স টু দা বেস টেন ইত্যাদি আই থেকে আই তে হলো তোমার ইনভার্স ফাংশন ইনভার্স ফাংশন আমরা এখানে এই চ্যাপ্টারে ইনভার্স ফাংশন বলতে বুঝবো ইনভার্স সার্কুলার ফাংশন যেমন সাইন ইনভার্স এক্স কজ ইনভার্স এক্স ইত্যাদি এতে আমরা বুঝবো অ্যাল জেব্রিক ফাংশন অ্যাল জেব্রিক ফাংশন যারা ফাংশন সম্পর্কে আইডিয়া আছে তারা এগুলো খুব ভালো বুঝতে পারবে যাদের আইডিয়া নাই তারা চোখ রাখো মাই বয় খুব শীঘ্রই হয়তো কালকেই তুমি ফাংশনের উপরে ক্লাস পেতে শুরু করবে যাদের ফাংশন দরকার তারা অবশ্যই তোমরা আমার এই চ্যানেলে চোখ রাখো আমি খুব শীঘ্রই ফাংশন উপরে ক্লাস নেব আমরা আরো অনেক অনেক বিষয়ের উপরে ক্লাস নেব কাজেই তুমি এই চ্যানেলটা যদি মনে করো তোমার উপকার হচ্ছে তাহলে তুমি ফলো করতে থাকো অ্যালজেব্রিক ফাংশন যেমন মনে করো এক্স তারপরে ওয়ান বাই এক্স রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি টিতে কি টিতে হলো তোমার ট্রিগোনো ট্রিগোনো মেট্রিক ফাংশন ট্রিগোনো মেট্রিক ফাংশন এটা কোনটা এই দেখো সাইন এক্স কজ এক্স ট্যান এক্স ইত্যাদি ইতে কি ইতে হলো এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন মানে হলো ই টু দি পাওয়ার এক্স এ টু দি পাওয়ার এক্স ইত্যাদি এখন কথা হলো এই নিয়মটা আমরা কিভাবে ফলো করব তাহলে আমি আমার আগের অঙ্কে যাই একটু আগে যেটা করে দিলাম তুমি দেখো এক্স সাইন এক্স ডি এক্স তাহলে তুমি খেয়াল করে দেখো মাই ডি স্টুডেন্টস এক্স হলো তোমার অবশ্যই অ্যালজাব্রিক আর সাইন এক্স হলো ট্রিগোমেট্রিক তাহলে এটা এ এটা টি এবার তুমি এই টার্মে দেখো এ এবং টি এর মধ্যে কোনটা আগে সিরিয়ালে আগে কোনটা আছে 
সিরিয়ালে আগে যে থাকবে যেমন এখানে এ সিরিয়ালে আগে আছে টি হলো পরে আছে তাহলে এ যেহেতু আগে আছে তাহলে অ্যালজেব্রিক ফাংশনকে তুমি ধরবে প্রথম ফাংশন এবং ট্রিগনমেট্রিক ফাংশনকে তুমি ধরবে সেকেন্ড ফাংশন আমি কি ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম অর্থাৎ দুটো ফাংশনের মধ্যে যে অক্ষরটা এখানে আগে আছে তাকে তুমি ফার্স্ট ফাংশন ধরবে যে অক্ষরটা পরে আছে তাকে তুমি সেকেন্ড ফাংশন ধরবে ঠিক আছে এখন আমি এই মেথডের একটা লিমিটেশন বলি এই মেথডের লিমিটেশন হলো যদি দুটো ফাংশন এক টাইপের হয় যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই তোমাকে মনে করো এক্স রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান এক্স রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে এই যে মনে করো ফাংশনটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই ফাংশনটা কিন্তু তোমার এই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এই মেথডটা কাজ করবে না কেন কাজ করবে না তুমি খেয়াল করো মাই গা মাই বয় যে এক্স রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান এখানে এক্স অ্যালজেব্রিক ফাংশন রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান এটাও অ্যালজেব্রিক ফাংশন দুটো ফাংশন এক জাতে তাহলে এখানে যেহেতু দুটো ফাংশন একই টাইপের তাহলে এখানে আমার এই মেথডটা কাজ করবে না তখন তোমাকে কোন মেথডে কাজ করতে হবে সেটা আমি প্রথমে যেটা বললাম সেটাই এই দুটো ফাংশনের মধ্যে যার ডেরিভেটিভ অপেক্ষাকৃত সহজ তুমি তাকে ফার্স্ট ফাংশন ধরবে তাহলে তুমি এখানে বলো কার ডেরিভেটিভ সহজ এক্স এর ডেরিভেটিভ সহজ তাহলে এক্স কে তুমি ধরবে ফার্স্ট ফাংশন এবং রুট ওভার এক্স প্লাস ওয়ান এটিকে তুমি ধরবে সেকেন্ড ফাংশন অর্থাৎ মাই বয় আমি তোমাকে একটা মূল নিয়ম শেখালাম আর একটা কৌশল শেখালাম এর মধ্যেই তুমি এই চ্যাপ্টারের সকল অঙ্কে কোনটা ফার্স্ট ফাংশন কোনটা সেকেন্ড ফাংশন তুমি অবশ্যই ধরতে পারবে তাহলে আমি এবার তোমাকে আরো কিছু অঙ্ক করে দেখাতে চাই আচ্ছা ঠিক আছে এইবার ওকে মাই দি স্টুডেন্টস আমি শুরু করি প্রবলেম নাম্বার ওয়ান দিয়ে প্রবলেম নাম্বার ওয়ান এখানে ওয়ানের মধ্যে আমি কতগুলো প্রবলেম আবার নেব প্রথমে একের এক फांगशनियलियल যেটা সিরিয়ালে আগে থাকবে তাকে তুমি প্রথম ফাংশন মনে করবে তাহলে এখানে আমি এক্স স্কোয়ার কে প্রথম ফাংশন মনে করলাম এক্স স্কোয়ার ভেতরে ইটু দি পর এক্স ডি এক্স মাইনাস এখানে ইন্টারেশন সাইন এর আন্ডারে এই হলো ডি ডি এক্স অফ এক্স স্কোয়ার ইন্টিগ্রাল অফ ইটু দি পর এক্স ডি এক্স এই হলো ডি এক্স এবার বল তুমি ইটু দি পর এক্স এর ইন্টিগ্রাল ইটু দি পর এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ারের ডেরিভেটিভ কত এক্স স্কোয়ারের ডেরিভেটিভ হলো টু এক্স আবার ইটু দি পর এক্স মানে হলো ইটু দি পর এক্স ডি এক্স তাহলে এইখানে হবে তোমার ইটু দি পর এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু আবার দেখো তুমি আমি আমি আরেকটু ভেঙে করি এই যে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস দেখো তাহলে এক্স ইটু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স তাহলে আমরা এই প্রবলেমটা যদি দেখতে পাচ্ছি যে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স অর্থাৎ আই বি পি এই মেথডটা আমাকে দুইবার অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে প্রথমে আমি একবার অ্যাপ্লাই করেছি এখানে আরেকবার অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে এরকম হতেই পারে যে কোনো একটা প্রবলেমে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স একাধিকবার অ্যাপ্লাই করার প্রয়োজন হতে পারে তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ার ইটু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস টু আমি এখানে একটা স্কোয়ার ব্যাকেট দিলাম আবারও তুমি দেখো এক্স হলো অ্যালজোব্রিক ফাংশন ইটু দি পাওয়ার এক্স হলো তোমার এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন তাহলে এইখানে এক্স কে রেখে ইটু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স মাইনাস সেকেন্ড ব্র্যাকেট ডি ডি এক্স অফ এক্স ইন্টিগ্রাল অফ ইটু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ডি এক্স আমি একটু উপরে মুছে ফেলি এইবার তুমি দেখো তারপরে তারপরে এই হলো এক্স স্কোয়ার ইটু দি পর এক্স মাইনাস 
2 square bracket thaku x e to the power x integral e to the power x minus ekhane x a derivative 1 into e to the power x a integral e to the power x a thaku a bar x square e to the power x but 2 the multiply kore dao 2x e to the power x minus minus plus plus 2 are e khane e to the power x dx hello x square e to the power x minus 2x e to the power x plus 2 and e to the power x a integral holo e to the power x plus c okay my dear students thale a holo amade prathom problem ta jodi tumi a problem ta bujhte paro jodi tumi amane formula ta ke ayatto korte paro tahole তুমি এখন অনেকগুলো অঙ্ক করতে পারবে যেগুলো পারবে আমি তোমাকে সেই অঙ্ক লিখে দিচ্ছি আরেকটা বিষয় তোমরা যে কোনো একটা বই ফলো করে দেখবে যে এই প্রবলেমগুলো তোমাদের সকল বইতে আছে হয়তো আমার এখানে একটা সিরিয়ালগুলো একটু এলোমেলো হতে পারে কারণ আমি সেভাবে সিরিয়ালটা করেছি যেটার পর যেটা হলে তুমি ভালো বুঝতে পারবে আমি সেভাবে অঙ্কগুলোকে সাজিয়েছি আর একটা বিষয় যা আসলে অঙ্কের উত্তর লিখে দিতে হয় না মাই বয় বরং এমন ভাবে অঙ্ক শিখতে হয় যেন তুমি দেখেই বুঝতে পারো যে তোমার অঙ্কটা হয়েছে তাহলে এই আরেকটা প্রবলেম এইবার তিন নাম্বার এক্স এই হলো সিক্স স্কোয়ার এক্স ডি এক্স চার নাম্বার এই হলো এক্স সিক্স এক্স এইখানে হলো তোমার tan x dx tar por 5 number a dekho x sin 2x dx tar por 6 number a holo x square cos x dx তুমি এগুলো অবশ্যই তোমার কপিতে তুলে নেবে এবং এগুলো প্র্যাকটিস করবে এবং এগুলো তুমি সকল প্রবলেমগুলোকে একটা একটা পাকা একটা ফ্রেশ কপির মধ্যে তুমি এগুলোকে সংরক্ষণ করবে যেন তুমি তোমার এক্সামের সময় এগুলো খুঁজে পাও মাই বয় এখানে আমি একটু বলি যেমন তুমি দেখো এক্স এটা ফার্স্ট ফাংশন সেকেন্ড ফাংশন এবং সেক্স স্কোয়ার এক্স কে ইন্টিগ্রেশন করলে কত হবে টেন এক্স এখানে এক্স ফার্স্ট ফাংশন সেক এক্স টেন এক্স এই পুরোটাকে তুমি ধরবে সেকেন্ড ফাংশন কারণ তুমি জানো সেক এক্স টেন এক্স এর ইন্টিগ্রাল হলো সেক এক্স আশা করি তুমি এই এক দুই তিন চার পাঁচটা অঙ্ক অবশ্যই করতে পারবে এবার আমি তোমাকে আরেকটা অঙ্ক করে দেব এবার আমি তোমাকে দেখাব যে এমন কিছু প্রবলেম যেখানে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স অ্যাপ্লাই করবার আগে তোমাকে প্রথমে আগে সেই ইন্টিগ্রান্টকে একটু ক্যালকুলেশন করে একটু মডিফাই করতে হবে একটু সিস্টেম করে নিতে হবে দেন তুমি ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স অ্যাপ্লাই করতে পারবে যেমন আমি তোমাকে একটা সুন্দর একটা সহজ একটা অঙ্ক করে দেখাই যেমন প্রবলেম নাম্বার টু প্রবলেম নাম্বার টু আই এই হলো এক্স কিউব e to the power x square dx ख्याल करो माय बॉय ताले इखने अमी एट के लिखते पार बो x cube के x into x square e to the power x square dx ओके माय बॉय अखुन जो दी तुमी एट के धारो x square is equal to z तो डिफरेंसिएशन कर ले देखो कतो हो बे to x dx is equal to dz তাহলে এখানে হবে এক্স ডি এক্স ইজ ইকাল টু হাফ ডিজে আসলে ইন্টিগ্রেশনের প্রতিস্থাপন পদ্ধতি একটা সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট পদ্ধতি তুমি যেখানে যাচ্ছ তুমি দেখতে পাচ্ছ যে নতুন নিয়ম আমরা অনেক কিছু শিখছি কিন্তু আবারও আমাদেরকে ফিরে আসতে হয় প্রতিস্থাপনের কাছে এইবার এই ভ্যালুটা তুমি বসাও তাহলে এক্স ইন্টু ডি এক্স এটার ভ্যালু হলো হাফ ডিজে x स्क्वायर माने होलो z e to the power z एकाने हाफ बाय रिचोलेज बे z e to the power z dz एक बार जो दे अमर एकाने इंटीग्रेशन बाय पार्स अप्लाई कोरी जो दे इंटीग्रेशन बाय पार्स अप्लाई कोरी ताले एक होन तुम्ही देखो बाय रे हाफ एकाने z होलो तुम्हारे एल्जेब्रिक फंक्शन e to the power z होलो এক্সপোনেন্সিয়াল ফাংশন 
তাহলে আমি অবশ্যই z কে ফার্স্ট ফাংশন ধরব z e to the power z dz আবার এইখানে হলো সেকেন্ড ব্র্যাকেট d dz into z e to the power z dz সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ dz এই হলো হাফ z এইখানে হবে e to the power z z এর ডেরিভেটিভ 1 আর এইখানে হলো e to the power z dz এই বার এখন তুমি দেখো তার পরে এখানে হাফ দিয়ে গুণ করে দাও হাফ z e to the power z minus half দেখো 1 into e to the power z মানে e to the power z যার ইন্টিগ্রাল e to the power z এই বার আমরা z এর মান বসাবো x square e to the power x square minus half e to the power x square plus c ओके माय बॉय ताले तुम्हें देखते पाप पहले जे और एक प्रॉब्लम इरकोम तुम्हारे शामिल था बे जेखने तुम्हारे के प्रथमे एक तो सिस्टम करता है बे तुम्हारे के तो सिस्टम कोर बार पढ़े तार पढ़ तुम्हारे के इंटीग्रेशन बाय पार्स फॉर्मूला अप्लाई करता है बे इरको आरु किस शॉम्पू अभी तुम्हारे के प्रॉब्लम नंबर थ्री होलो आई इटू दी पावर टू एक्स कॉस इटू दी पावर एक्स डीएक्स देखो इटे कमर की कोर बो इटू दी पावर टू एक्स के लाखा जाए इटू दी पावर एक्स इटू दी पावर एक्स कॉस इटू दी पावर एक्स डीएक्स एक बार जो दी तुमी धारो e to the power x is equal to z differentiation korele e to the power x dx is equal to dz तरे एक होम तुम इसे मान गोलो बशा हो तरे e to the power x dx एर भैलो होलो dz और एक हैने z cos z एई बार तुम इदेखो एटे होलो u एटे के धोर्बो v तरे एटे algebraic function trigonometric function ए आगे t परे एई बार तुम इंटिग्रेशन बाइ पार्स <coughs> এখন তুমি अप्लाई করবে এবং শেষে গিয়ে তুমি z এর মান আবার বসাবে আশা করি তুমি এটা করতে পারবে আমি তোমাকে এরকম কিছু অঙ্ক আরো তৈরি করে দেব যেটা তুমি কমপ্লিট করবে আচ্ছা প্রবলেম নাম্বার এইবার প্রবলেম নাম্বার করব হলো 4 প্রবলেম নাম্বার 4 i is equal to x cos square x dx তাহলে আমি একটা কথা বলেছিলাম যদি ইন্টিগ্র্যান্ডের মধ্যে ইন্টিগ্রাল কোন একটা ফাংশন ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন হয় এবং যদি সেটা নন লিনিয়ার ফর্মে থাকে তাহলে অবশ্য অবশ্যই তোমাকে সেটাকে প্রথমে লিনিয়ার ফর্মে আনতে হবে তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস তাহলে এটাকে আমরা লিখব দেখো কি লিখব x তাহলে এখন হাফটা বাইরে আসবে x দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে x প্লাস cos 2x এই হলো dx এবার তুমি লিনিয়ার প্রপার্টি अप्लाई করো হাফ x dx প্লাস হাফ x cos 2x dx ওকে এবার তুমি দেখো দুটো অংশ হলো এখানে একটা অংশ x যার ইন্টিগ্রাল হলো x2 2 but এটাকে তুমি যদি ইন্টিগ্রেশন করতে চাও তাহলে এটার ইন্টিগ্র্যান্ড কত হবে ইন্টিগ্রাল কত হবে আমি এখানে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স বা সখন্ড যোজন পদ্ধতি अप्लाई করব x হলো অ্যালজেব্রিক ফাংশন cos 2x হলো তোমার ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন তাহলে দেখো তাহলে এখানে হাফ x2 2 প্লাস হাফ এট এ স্কয়ার ব্যাকে নিলাম x কে রেখে cos 2x dx মাইনাস সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ d d x x integral of cos 2 x d x second bracket plus d x ताले एक हन होबे x square by 4 plus half एह लो x बलो cos 2 x कत होबे sin 2 x by 2 x a derivative 1 एट होबे तुमार sin 2 x divided by 2 d x ओके okay. माय बॉय क्या करो तार पर अभी ऊपरे एक टू मोशन दिलाम 
a bar x square by 4 a holo 1 by 2 that multiply correlate to 2 kato hobe 4 r a kato hobe x into sin 2x half among a kind of 1 by 2 minus 1 by 4 r a kind of hobe holo sin 2x dx a bar x square by 4 plus 1 by 4 x sin 2x minus 1 by 4 ekhane sin 2x er integral holo minus cos 2x divided by 2 minus minus plus hoye jabe x square by 4 1 by 4 x sin 2x minus minus plus 1 by 8 a holo cos 2x plus c তাহলে এরকম করে আমরা আরো অনেক প্রবলেম করতে পারবো আজকে আমরা এই পর্ব এই সেকশনটা এখানে শেষ করছি এরকম আরো অনেক প্রবলেম আছে আমরা নেক্সট সেশনে আমরা এর পর থেকে আবার শুরু করব সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম